আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ আশা করি হোম টিউটর ফিট ওয়েব চ্যানেলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা সকলে ভালো আছেন আজকে আমরা যে চ্যাপ্টারে একটা প্রশ্ন সমাধান করার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে চ্যাপ্টার ফোর ফিজিক্স থ্রি এবং প্রশ্নটি কি সেটা দেখানোর চেষ্টা করি এরপর আমরা সমাধানে চলে যাব ঠিক আছে প্রথমত প্রশ্নটা হচ্ছে স্থির তৈরিতে গসের সূত্র মানে গসের সূত্রটা বিবৃত করতে হবে এবং এটা প্রমাণ করতে হবে তো মূলত যেগুলো নোট আকারে দেওয়ার মতো জাস্ট ব্যাখ্যামূলক অংশগুলো আমি তুলে রেখেছি জাস্ট আপনাদের বলবো আপনারা লিখে নেবেন এবং যেখান থেকে গাণিতিক জায়গাগুলো সেখান থেকে আমি নিজে খাতায় করে দেব ঠিক আছে তো প্রথমত গসের সূত্রটা কি আমরা একটু জানার চেষ্টা করি কোনো স্থির তরিত ক্ষেত্রের বা স্থির তরিতের যে কোনো সেম সেম জিনিস আবদ্ধ তলের উপর তরিত ক্ষেত্র প্রাবল্যের আবিলম্বিক অবিলম্বিক উপাংশের ইন্ট্রিগাল অবিলম্বিক লম্বের কি উপাংশের ইন্ট্রিগাল ও এফ সেনের নোটের গুণফল উক্ত তরিত ক্ষেত্রের আবদ্ধ তলের মোট চার্জ কিউয়ের সমান তো সুন্দর করে বিবৃতিটা আপনারা মুখস্থ করে রাখার চেষ্টা করবেন অর্থাৎ গসের সূত্রটা দাঁড়াচ্ছে এফ সেলের নট ইন্ট্রিগাল আমরা এখানে ক্লোজ ইন্ট্রিগাল ইউজ করতে পারি চাইলে অথবা জাস্ট ইন্ট্রিগাল নো প্রবলেম ই ভেক্টর ই দ্বারা তৈরি প্রবল হচ্ছে ডি এস দ্বারা হচ্ছে দূরত্ব ই ভেক্টর ইন্টু ডি এস ভেক্টর ইকুয়াল কিউ তো আমাদের কি করতে হবে গসের সূত্রটা মুখস্থ রাখতে হবে আমাদের যে ব্যাখ্যা বা প্রমাণটা সেটা আমরা গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা করবো সেই অংশটা আমরা বোঝার চেষ্টা করবো তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে কোনো একটা স্থির তরিত ক্ষেত্রের আবদ্ধ তলের উপর তরিত ক্ষেত্র প্রাবল্যের প্রাবল্যের আবিলম্বিক অবিলম্বিক উপাংশের ইন্ট্রিগাল ও এফ সার নোটের গুণফল উক্ত তরিত ক্ষেত্রের আবদ্ধ তলে মোট চাষ কি কিউয়ের সমান ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে আমরা এখানে কি আমরা ওখানে সূত্রটা দেখতেছি যে এফ সেনার নোট ইন্টু ইন্ট্রিগাল ই ভেক্টর ডট ডি এস ভেক্টর ইকুয়াল কিউ ওকে আমরা প্রমাণে চলে আসি তো প্রমাণের ক্ষেত্রে যে অংশটুকু একটু ব্যাখ্যামূলক সেটুকু আমি একবার বলে তারপর চিত্রটা আঁকানোর চেষ্টা করব চিত্র আঁকে বাকি অংশটুকু আমরা করব তো প্রমাণ হচ্ছে যে মনে করি এস একটা এস একটা কি আবদ্ধ তল এর অভ্যন্তরে ও বিন্দু কিউ পরিমাণ চার্জ আছে কি আছে ও বিন্দুর কি পরিমাণ চার্জ আছে ওই তলের উপর একটি ক্ষুদ্র অংশের ক্ষেত্রফল একটা ক্ষুদ্র অংশের ক্ষেত্রফল বিবেচনা করবো একটা তলের ডি এস বিবেচনা করি ও হতে পি বিন্দুর বা ওনাকে এটা জিরো বলেন তো যে ও হতে পি বিন্দুর দূরত্ব আমরা আর ধরবো আচ্ছা ব্যাপারটা কীরকম আমি একটা সুন্দর করে একটা চিত্র আর্ট করার চেষ্টা করি আর্ট করে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি তো একটু দেখি তো আমরা একটা বড় একটা তল নিলাম ঠিক আছে এখান থেকে এটা মনে করলাম মধ্যবিন্দু কেন্দ্র এটা মনে করলাম ও ঠিক আছে এখানে ডি মিউ পরিমাণ এটা ডি মিউ এটা কিন্তু ডি মিউ ঠিক আছে যদিও আমি চিত্রটা কি ভালোভাবে এখানে আগাতে পারতেছি না ডি মিউ এখানে ও বিন্দু হতে এখানে একটা তল একটা তৈরি হবে ঠিক আছে যে তলের কথা বললাম তল তৈরি হবে এবং এখানে ও বিন্দুতে প্লাস কিউ আদান থাকবে কিউ আদান যেটা বললাম কিউ পরিমাণ চার্জ আর ও বিন্দু হতে এখানে পি বিন্দু ঠিক আছে পি বিন্দুর দূরত্ব হচ্ছে কত আর পরিমাণ ও বিন্দু হতে পি পরিমাণ দূরত্ব আর পরিমাণ আর এই তলটা এখানে তলটা আর্ট করা হলো তো এই তলটা হচ্ছে ডি এস ওকে আর এখানে তৈরি প্রাবলটা আমাদের যাচ্ছে ই ভেক্টর আর এখানে পি থেকে কত দূর পর্যন্ত ও থেকে পি পি থেকে কিউ পর্যন্ত দূরত্ব এবং এখানে একটা কোন উৎপন্ন হবে উপাংশের জন্য এই কোনটা হচ্ছে থিটা যেটা হচ্ছে আমাদের ই কস থিটা বরাবর চলে গেছে ঠিক আছে তো চিত্রটা একটু বোঝার চেষ্টা করে আপনারা সুন্দরভাবে চিত্রটা আগায় নেবেন যে এখানে ও বিন্দুতে এটা কিন্তু স্থল একটা পুরো একটা স্থল ও বিন্দু থেকে ও বিন্দুতে প্লাস কিউ আদান এখানে ডিউমি পরে ডিউমি পরিমাণ দূরত্ব যেটা হচ্ছে ও থেকে পি পি বিন্দু দূরত্ব হচ্ছে আর এবং এখানে হচ্ছে তল একটা তৈরি হবে এক্সট্রা একটা তল এই যে তল তৈরি করছে এটা হচ্ছে কি যেহেতু মনে হয় চিত্রটা একটু বড় করে আঁকা দরকার ছিল তো আপনারা বুঝে নেন এখানে পি বিন্দু আছে এখানে আর এখানে ও এখানে প্লাস কিউ এখানে ডি মিউ আর এখানে হচ্ছে কি ডি এস ডি এস তো তল এবং এখানে হচ্ছে আমাদের তৈরি প্রবলটা এখানে হচ্ছে ই এবং এখানে একটা উপাংশ তৈরি হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি ই কস থিটা ওকে আশা করি চিত্রটা আপনারা বুঝতে পারছেন তো যেটা বলতেছিল এখানে যে মনে করি এস একটা বদ্ধ তল ওকে এর অভ্যন্তরে এর অভ্যন্তরে ও বিন্দুর ও বিন্দুর কিউ পরিমাণ চার্জ ওই তলের উপরে একটা ক্ষুদ্র অংশ যেটা ক্ষুদ্র অংশ আমরা আরেকটা তল ধরলাম তলের ডি তলের ক্ষেত্রফল আর ডি এস বিবেচনা করি এবং ও হতে পি বিন্দু দূরত্বটা আমরা দেখলাম কি ধরেছে আর তো এইভাবে আর সুন্দরভাবে চিত্রটা আর্ট করে নেবেন আপনারা ওকে একটু বড় করে নেবেন আমি বারবার হাঁকালাম বারবারই ছোটো হয়ে গিয়েছিলো এর জন্য দুঃখিত মানে এখানে একবার আঁকাইছে ওখানে একবার তো আপনারা এই চিত্রটা ফলো করবেন ঠিক আছে এখানে আর দূরত্ব এখানে ডিমিউ ডি এস 
এখানে হচ্ছে পি অথবা কারো যদি সমস্যা থাকে বলবেন চিত্রটা আরেকবার সুন্দর করে বড় করে আর্ট করে দেওয়া হবে আর আমি এখানে একটা বড় করে আর্ট করি ওয়াইট যদিও আমার কাছে কম্পাস নেই আপনার একটু চাঁদা আবা হচ্ছে চাঁদা আবা হচ্ছে কম্পাস ব্যবহার করে তো এই তো এই তো ডি মিউ পরিবার এখানে ও বিন্দু এখানে প্লাস কিউ এখানে হচ্ছে পি বিন্দু ওকে এবার কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা এখানে চলে গেলে এটা হচ্ছে এখানে একটা তল তৈরি হবে এই তলটা হচ্ছে এটা কিন্তু পি বিন্দু তলটা হচ্ছে ডি এস তৈরি প্রবলটা হচ্ছে ই এখানে কিউ বিন্দু পর্যন্ত একটা উপাংশ তৈরি হবে থ্রিটা এখানে হচ্ছে ই কস্তিটা আচ্ছা করি এবার ক্লিয়ার তো এইটুকু বর্ণনা দেওয়ার পরে আপনার চিত্রটা আর্ট করে নেবেন এখন আসি যে আমরা কি ব এরপরে কি করব এখন আমরা লিখব যে পি বিন্দুর তরিৎ প্রাবল্য এখানে ই ইকুয়াল আমরা সকলে জানি তরিৎ প্রাবল্য এই সূত্রটা কি ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সেল নট ইন্টু কিউ বাই আর স্কোয়ার এখানে চার্জ কখনো আমরা প্রশ্নগুলো যখন সমাধান করছি অনেক সময় চার্জ পরিবর্তন হয়েছিল সে সময় কিউ এর জায়গায় ওই চার্জটা আমরা ব্যবহার করেছিলাম কিন্তু এখানে আমরা মূল সূত্রটাই প্রয়োগ এক নম্বর সমীকরণ দিলাম এখন এই গসের সূত্র প্রমাণ করতে গেলে আমাদের ফ্লাক্স প্রয়োজন আমরা ফ্লাক্স ইকুয়াল জানি ফ্লাক্স ইকুয়াল জানি ক্লোজ ইন্টিগ্রাল ই ভেক্টর ডট ডি এস ঠিক আছে কিন্তু এখানে আমরা কোন প্রবলের জন্য ফ্লাক্স সূত্রটা প্রয়োগ করব এটাকে ফ্লাক্স বোঝাচ্ছে এটা মূলত ফাই ফাই ই দিলাম মানে ই বিন্দু ই যে তরিৎ প্রাবল্য সেটার ক্ষেত্রে ফ্লাক্সটার সূত্র প্রয়োগ করব এখানে আমরা ক্লোজ ইন্টিগ্রাল ই ভেক্টর চিহ্ন অবশ্যই দিতে হবে ডট ডি এস ওকে তো কেমন ফ্লাক্সের সূত্রটা ব্যবহার করলাম এখন একটু আমরা জানার চেষ্টা করি আমরা যখন হচ্ছে বিভিন্ন ভেক্টর রূপান সংগ্রহ করতাম এ ডট পি ইকুয়াল আমরা লিখতে পারি এ ডট এ ভেক্টর ডট বি ভেক্টর ইকুয়াল এ বি কস্টেটা এগুলো আমরা সকলে জানি ঠিক আছে তাহলে দুইটা ভেক্টর যদি ডট অবস্থায় থাকে তাহলে কি ওটা এ বি কস্টেটা লেখা যায় ভেক্টর চিহ্ন থাকে না এখানে ই একটা ভেক্টর ডি এস একটা ভেক্টর দুটোর উপরে ভেক্টর চিহ্ন আছে তাহলে এটাকে আমরা কীভাবে লিখতে পারবো ক্লোজ ইন্ট্রিগাল ই অর্থাৎ ভেক্টর চিহ্ন থাকবে না ই ডি এস কস্তির এই কস্তিরে চলে আসবে কিন্তু দুইটা ভেক্টর কি পরস্পর ডট অবস্থায় থাকলে ভেক্টরগুলো চেঞ্জগুলো বাদ যায় শুধু কস্তিটা অ্যাড হয় এখন এখানে একটু সাজাই লেখার চেষ্টা করব ইটা থাকবে এখানে কস্তিটাটা এখানে রাখলাম এবং ডি এসটা এর পরে দিয়ে দিলাম ওকে এটা হচ্ছে আমাদের কত নাম্বার দুই নাম্বার সমীকরণ তো আপনারা এই লাইনটা লিখলে লিখবেন না লিখলে ডাইরেক্ট এই লাইনটা লিখতে পারবেন আচ্ছা এখন এই যে ই এর মানটা দুই নঙ্গে বসাবো কোন ইয়ের মানটা এই যে ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সেন নট কিউ বাই আর স্কোয়ার এই মানটা আমরা এই দুই নম্বর বসাবো এখন অর্থাৎ ই এর মান বা এক নং এর মান ই এর মান দুই নঙ্গে বসায় তো আমাদের দুই নংটা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা বসাই দেবো তো কি ইকুয়াল পেয়েছিলাম এটা ফাই ই ইকুয়াল তাই না বা ফ্লাক্স তো ফাই ই ইকুয়াল ক্লোজ ইন্ট্রিগাল এই যে মাঝখানে এই শূন্য আকারটা চিহ্নটা থাকার জন্য এটা কি ক্লোজ ইন্ট্রিগাল ওয়ান বাই ই এর মানটা বসাই দেবো জাস্ট দুই নাম্বারে ওয়ান বাই ই মান তৈরি প্রবল যে সূত্রটা ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সেন নট কিউ বাই আর স্কোয়ার এখানে কস থিটা আছে কস থিটা শেষ আছে কি ডিএস ওকে ডিএস দিয়ে দিলাম ওকে এখন এখানে আমরা একটু সাজাই গোসাই লেখার চেষ্টা করি ঠিক আছে কিভাবে ক্লোজ ইন্ট্রিগাল এই কিউটা এখানে দিলাম অনেক সময় গুণ করে ফোর পাই এফ সেন ইন্টু এখানে আমাদের যে ডিএস ছিল ডিএসটা এখানে নিলাম ডিএস কস থিটা বাই হচ্ছে কি আছে আর স্কোয়ার ওকে তো আমরা যা সাজাই নিলাম কিন্তু জায়গাটা এখন ঘটনা হচ্ছে এই যে ডি এস কস থিটা আর স্কোয়ারটাতে কি ডি মিউ এর সমান ঠিক আছে একটু মনে রাখার চেষ্টা করব যে এই যে ডি এস কস থিটা বা আর স্কোয়ারটা কি ডি মিউ এর সমান কে সমান ডি মিউ একটা মান ধরব যেটা সমান হচ্ছে ডি এস কস থিটা বাই হচ্ছে আর ডি এস কস থিটা হবে আর স্কোয়ার এখন তাহলে লিখবো আমরা কিন্তু ডি এস কস থিটা বাই তো মূলত আপনারা যে বই ফলো করবেন অথবা সাজেশন ফলো করবেন হয়তো দেখা যাবে যে আপনার বই অবশ্যই সাজেশনের সঙ্গে মিলতেছে না এটা হচ্ছে কি বলে আমার মতো করে যে বইটি থেকে ভালো লাগছে সেখান থেকে সুন্দরভাবে প্রশ্ন উত্তরটি সাজানোর চেষ্টা করেছি ইকুয়াল ডিমিউ ওকে এটা বললাম কী ধরলাম ডিমিউ যা এই যে ডিএস যে তলটা ছিল সেই ক্ষেত্রের জন্য ও বিন্দুতে সেই 
বৈশিষ্ট্য ঘনকোন সমগ্র বদ্ধতল ডি মিউ যা ডিএস ক্ষেত্রের জন্য ও বিন্দুতে শিষ্ট ঘনকোন সমগ্র বদ্ধতল এই লাইনটা আমি লেখার চেষ্টা করবো বদ্ধতলের উপর মোট অবিলম্ব ফ্লাক্স ওকে তো এটা একটু বোঝানোর চেষ্টা করি তাহলে এটা আমরা ইকাল কি ধরলাম ডি মিউ ধরলাম যা ডিএস এ আমাদের তলের ক্ষেত্রটা ছিল সেটা দেখলাম ও বিন্দুতে যে সৃষ্ট একটা ঘনকোণ তৈরি হবে সে সমগ্র যে বদ্ধ তলটা আছে এস তলটা সেটার উপর মোট অবিলম্ব যে ফ্লাক্স আমরা পাবো সেই ফ্লাক্সের ফ্লাক্সের অবিলম্ব ফ্লাক্সের মোট অবিলম্ব ফ্লাক্সের সমান এই ডি এর মানটা ওকে তাহলে আমরা কি করব জাস্ট যেখানে আমাদের ডিএস কস্তিটা আয়েস করা আছে সেখানে আমরা ডি মিউ ব্যবহার করে ফেলবো তাহলে এখানে ফাই ই ইকুয়াল ক্লোজ ইন্টিগাল কিউ ফোর পাই এফ সেল নোট ইন্টু এই ডিএস কস্তিটা আয়েস করা যায় কি করবো আমরা ডি মিউ ব্যবহার করে ফেললাম ওকে তো আশা করি আপনাদের এ পর্যন্ত কারোর কোনো সমস্যা থাকার কথা না আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা কি করব এখানে তো ইন্ট্রিগাল করতে হবে তাই না এটা ক্লোজ ইন্ট্রিগাল মানে কিন্তু ইন্ট্রিগালই বা সমাকলন তো এখানে হচ্ছে আমরা ধ্রুবক পদ দেখতে পাচ্ছি দেখেন ধ্রুবক পদ আমাদের হচ্ছে ডি মিউ মানে মিউ এর সাপেক্ষে আমাদের ইন্ট্রিগাল করতে বলছে কিন্তু এই ফাংশনে কোনো মিউ আসে নাই তাহলে ধ্রুবক ফাংশনটাকে সামনে নিলাম ফোর পাই এফ সেলার নোট এটা জাস্ট থাকতেছে ক্লোজ ইন্ট্রিগাল ডি মিউ তো এখন একটা কথা আমরা জানি যে ইন্ট্রিগাল ডি এক্স কে করলে কী হয় শুধু এক্স চলে আসে যার সাপেক্ষে করবো কোনো কিছু যদি এখানে না থাকে যার সাপেক্ষে করতে সেটা চলে আসে ঠিক আছে তো তার মানে এখানে মিউয়ের সাপেক্ষে করতেছি এখানে কোনো ফাংশন নাই তার মানে এখানে আমাদের কী আসবে ছিল কিন্তু এটা কিন্তু ধ্রুবক শুটাকে সামনে নিছি তার মানে এখানে ওয়ান আসে জাস্ট তো ওয়ানকে যার সাপেক্ষে কোনো কারো সাপেক্ষে ইন্ট্রিগাল করলে যার সাপেক্ষে করতে সেটা আসে যেমন এক্সের সাপেক্ষে করলাম এখানে ডি এক্স কিছু নাই জাস্ট ওয়ান আসে এখানে তার এক্সি ঠিক আছে তেমনি এখানে মিউয়ের সাপেক্ষে করলে জাস্ট কী আসবে কিছু নাই ওয়ান আসে মিউ চলে আসবে তাহলে আমরা লাইনটা দেখতে পারি এখানে লিখে দিচ্ছি কিউ বাই ফোর পাই এফ সেলার নট হচ্ছে মিউ ঠিক আছে তো আশা করি এ পর্যন্ত আপনাদের ক্লিয়ার ওকে আমরা পরের পেজে যাব পরের পেজে দেখি একটু আর একটু আলোচনা করার চেষ্টা করি তো অপর পেজ থেকে জাস্ট লাস্ট লাইনটা ছিল সেটা তুলে নিলাম কী ছিল কি আসলো আমাদের যে কিউ বাই ফোর পাই এফ সেলের নট ইন্টু হচ্ছে কি মিউ তাই না তো এখানে এই মিউটা হচ্ছে কি আমরা একটু লিখি লিখে বোঝার চেষ্টা করি যেখানে এই মিউটা হলো ঠিক আছে আমাদের যে চিত্রের যে মূল ও বিন্দুটা ছিল ও বিন্দুতে শ্রেষ্ঠ ঘনকোণ শ্রেষ্ঠ ঘনকোণ সে ঘনকোণটাকে আমরা মিউ দ্বারা প্রকাশ করতে একটু আগে যেটা বললাম এবং এই মিউয়ের মান এবং এই মিউয়ের মানটা আমরা ধরবো ফোর পাই স্টেরিয়ান স্টেরি সরি স্টেরিয়ান মানটা কেমন ভুলে গেলাম স্টেরিয়ান তো মূলত এখানে এই ফোর পাই স্টেরিয়ান দ্বারা আসলে কী বোঝাচ্ছে আমরা যদি একটু চিন্তা করি একটা চিত্রটাকে তো এখানে এই যে তলটা এখানে তলের যে ও বিন্দুটা এখানে ও বিন্দুটা কত দূর পর্যন্ত ছিল পি বিন্দু পর্যন্ত তাই না এই অন্দু ও বিন্দুতে কিন্তু আমাদের যে স্টেরিয়ানটা বা হচ্ছে মিউ পথটা কিন্তু তৈরি হয়েছে যেখানে ঘন ঘন উৎপন্ন হয়েছিল তো এখানে আমাদের তো এখানে এই বিন্দুটা পুরাতে আমাদের এখানে তলটা আছে সেখানে কিন্তু তিনশো ষাট ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করেছে তিন টোরি চিত্র আমরা এই জন্য বুঝতে পারতেছি না ঠিক মতো তো এই যে তিনশো ষাট ডিগ্রি একটা কোন উৎপন্ন করছে সেটাকে হচ্ছে আমরা ফুর পাই ফুর পাই স্টেরিয়ান বলতে পারি ঠিক আছে কি বলতে পারবো ফুর পাই স্টেরিয়ান বলতে পারি ওকে তাহলে এখানে আমাদের এটা কি কল আসছিল আমাদের ফাই ই ইকুয়াল ওকে তাহলে ফাই ই ইকুয়াল কিউ বাই ফোর পাই এফ সেভেন নট সরি এটা কি মনে হয় মিউ বলছি না তখন এটা কিন্তু ওমেগা সরি মিস্টেক হয়ে গেছিলো তো দুঃখিত যে হঠাৎ করে দু একটা মিস্টেক হতেই পারে এটা কোনো ব্যাপারই না যে হঠাৎ ক্লাস নিতে দেখা যায় একটা আগে আরেকটা বলে ফেলি তো এটা কি ওমেগা বলবো আমরা 
তো এই ওমেগার জায়গায় আমরা কি করব এখন ফোর ফাইভ স্টুডেন্ট নিতে পারবো যেহেতু দেখলাম যে এর মানটা ফোর ফাইভ স্টুডেন্ট হতে পারে তাহলে এই ওমেগার জায়গায় আমরা জাস্ট ফোর ফাইভ বসাই দেবো এখন এই ফোর পাই এখানকে ফোর পাই লব এবং হর কেটে যাবে তাহলে জাস্ট থাকবে কিউ বাই এর সান নট ওকে তো কি কল পেলাম আমরা ফাই ই ইকুয়াল ওকে তো এটাই মূলত আমাদের প্রমাণ এটাই আমাদের কি মূলত প্রমাণ ওনাকে কোয়েশ্চেন থাকতে পারে যে আমাদের বিবৃতিতে যেখানে দেখলাম সেটার সঙ্গে মিল নাই তো মিলটা কোথায় একটু বলি এই যে এত আমরা এফ সেনারটাকে বেশি পার করে দিই কিউ বা এফ সেনারট হবে আর এই পুরোটাকে আমরা কি ধরতেছি ফাই হিসেবে ধরতেছি কোথায় এই যে ফাই ই ইকুয়াল ক্লোজ ইন্ট্রিগাল বা শুধু ইন্ট্রিগাল নো প্রবলেম ই ভেক্টর ডি এস তার মানে আমাদের এই যে কিউ ফাই ই ইকুয়াল কিউ বাই এফ সেনার নোট মানে হচ্ছে কি এই যে আমাদের যে গসের সূত্রটা ছিল সেটা ঠিক আছে তো জাস্ট এভাবে লিখে দিলে হবে কারণটাকে আবারও বুঝে দিই এফ সেনারটা মোটটাকে পার করে দেন কিউ বা এফ সেনার নোট হয়ে যাবে আর এটা ইকুয়াল কি পুরোটা ইকুয়াল আমরা ফাই ই ধরতে পারি তো আপনার শুধু ইন্ট্রিগাল না দেয় এখানে ক্লোজ ইন্ট্রিগালও ব্যবহার করতে পারে নো প্রবলেম ওকে তো তাহলে মূলত আমরা প্রমাণ করে ফেললাম যে এটাই গসের সূত্র তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো আশা কোনো তাহলে কোনো জায়গায় সমস্যা প্রবলেম ফেস হয় আমাকে অবশ্যই জানাবেন আসসালামু আলাইকুম